回警厅。走的时候急急忙忙把枪带出来了。警报，你刚才是想去审讯室救我吗？我走了。今天这定邦怎么了？情绪很不对头啊。可能就是误会了吧。心里有点不痛快。长江，做我们这行工作的，有时候不能太优柔。一点小小的纰漏，就可能使你陷于危险之中。我真的不在乎什么危险。他们把我带走的时候，我就已经做好最坏的打算了。我只是，只是怕万一出什么事儿，会连累丁邦。你们是我的战友。还走吗？下一班车去北平的。出国证我已经做好了，我们一起走。我们重新归队吧。归队。归军统的队，怎么？你还要留在这儿，继续为那抗联的妻子做掩体吗？我知道，上次你看到那颗珠子的时候，你就已经知道，那个睡在你身边三年的女人是抗联。你看看你现在的样子，当年赫赫有名的满洲之刺红姑，竟然被一个年轻的女抗联骗得窝囊求生了三年。现在你应该什么都知道了吧？你跟他在一起的这些年，他一定有很多的破绽，难道这些你都没有看出来吗？没看出来，因为我根本就没有往那儿看。这三年，我看到的只是平凡夫妻的柴米油盐。这不是你，你不是这样的。我应该什么样？你应该是一腔热血，报效国家的勇士。去报效国家的勇士，报效国家，到底是谁？是南京的帮，还是重庆的将，还是挂着高耀旗的满洲国？
他们给了我们国母。你高看我了，我只想好好活着，让我的家人也好好活着。红姑已经死了，鸽子，我们最后一次任务失败，到底是什么原因？你真的从来没有想过吗？你天天在铁丝网里飞，真的以为自己是在青天白日下宝箱吗？那好，那我现在问你。你躲在这个连中国都不叫的满洲国，头上飘着高耀奇的殖民地，你就是中国人了。你还不如死了的红姑。你那么精心呵护的婚姻是什么？是他骗了你三年，而你也骗了他三年。刚才我从家里出来，在长青面前，同样这样拿出枪。他没有做任何的防范动作。他在我面前，不是一个时刻准备的战士，只是一个妻子。你明白吗？那你为什么要在这里？因为我知道。你会在这儿等我，甚至我会想到，你可能会把车票买好。我来这只想告诉你，那个为军统效力的红姑已经死了。现在我只是一个活着的中国人，长青也是一个活着的中国人。我不管他什么党派，我只知道，他是我的妻子。鸽子，谢谢你，谢谢你为我做的一切，我得回去了。常医师，你的丈夫去了哪里？你怎么会不知道呢？他没跟我说。可是宴会的时间马上就要到了，大佐嘱咐我一定要准时把你们送过去。再等等吧，他可能正在往回赶的路上。既然他知道宴会的时间和地点。那他有可能直接去松花树了。我看咱们没有必要在这里浪费时间，咱们还是先启程吧。
，年定邦完善了他的计划，他要迟到。这样，既不给东乡明丸更多观察自己的机会，也为冷静判断留出了时间。自从东乡明丸来到冰江，年定邦就换了一身衣服，瘦一点的衣服能让他显得瘦小，而毕恭毕敬的体态也能掩盖住身上的煞气。夫人，现在可以开饭了吗？稍等。实在抱歉，我丈夫失礼了。我看，就别等他了。是景屋厅的事儿吗？赵义军，难道你在宴客的时候没有说清楚吗？既然……邀请了年队长来家宴，怎么还要给他安排工作呢？父亲，我今天没有给年队长安排工作。哦，那么年太太，你是不是知道年队长去了哪里？他捧着景屋厅这碗饭，有很多规矩，也不是什么事儿，都跟我说的，是吧，惠子？哈哈哈哈！严太太是个贤惠的妻子，从不过问老公的事情，这一点跟我们日本人的太太倒是一样的。赵姨，看来是你还没有完全掌握解雇厅的工作。报告，带走，年队长到了。实在抱歉，东乡厅长，今天下午我去了趟火车站，是跟一个线报约好的。找到什么情报了吗？没有，只是例行接头。迟到了，实在是失礼。那就别站着了，大家一道入席吧。哦，我这还带着配枪呢，我要先缴枪，才可以入席。年队长果然是一个失礼敬业之人。来，请入席吧。哦，年队长。这位就是家父东乡明丸。哦，父亲，这位就是年鼎邦，年队长。东乡先生，不知道您来，那我实在是太失礼了。初次见面，请入席吧。来来来，干杯，干杯。请吧。听我儿子说，严队长是个不可多得的人才。今日一见，果然是一表人才。东乡大人夸奖了，定邦。承蒙东乡厅长错爱，勉力而为。严队长，不必谦虚。我相信我儿子的判断，更相信严太太的慧眼。所谓慧眼是英雄，如果严队长。没有过人的本领，想要俘获年太太的芳心，可能就不是一件容易的事情了。东乡大人不了解
我太太是下嫁顶帮，作为一个平头老百姓，实在无能，英雄二字可不敢当。此话怎讲？年太太是东京大学的高材生，师从石川博士。年太太是石川博士的高祖，他是我的导师。既然这样。严太太在滨江可是委屈了，你应该去新京，那里的大医院才是你施展的才能啊！您过奖了。我们中国有句俗话：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”定邦在哪儿，哪儿就是我的家。再说了，在哪个医院不都一样吗？都是治病救人。哈哈哈！嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这样比喻你的丈夫可不太好啊。像年太太这样的窈窕淑女，是不是还有君子好逑的佳话啊？同乡大人不了解，在下确实属狗。当年我们结婚的时候，朋友们都说。长青，这就是嫁狗随狗了。我一直都希望找个本分的男人做丈夫。所谓君子，殊不知有多少是伪君子。年夫人在帝国深造，请问严先生，您是毕业于？哪个学府啊？我呀，其实就是上了几年中学，这兵荒马乱的，东奔西逃，来到了平江。那年队长夫妻，这天南地北，也算是千里姻缘一线牵了。他的人心人数，让我很难忘。哈哈哈。而且，还是一个漂亮的姑娘，有一双美丽的眼睛。哎，哎，你他妈往哪儿撞呢你？你对不起啊，没看见，没看见，没看见，眼为底，你俩哭成喘气儿的。你怎么说话呢？怎么说话？不服是不是？信不信老削你？没空打。哎，不撞完我就想走是不是？我告诉你，得赔钱。赔什么钱？赔什么钱？你说什么钱？看病的钱。我没钱。没钱，没钱，叫他抓顶没钱。黄总，你黄总，没钱你拿兜一顶。你黄总，拿。哎他妈的，敢打老子！哎。刘华，刘华。啊，对，没错。看得很清楚，就是刘皇。今天的家业，实在是太匆忙了。如果有不周到的地方，请你们多担待。您太客气了。以后，还请年队长鼎力协助昭一的工作，为日满同盟多做贡献。定邦责无旁贷，必然尽心尽力。太子，在石盘街附近发现有人藏匿硫磺，是有任务吗？啊，石盘街有人私藏硫磺。
怀疑是不法分子所为。